Tervitus, ma olen Raido Puust ja selles videos me jätkame intro võiks 360. toimetamist. Eelnevates videotes oleme vaadanud, kuidas esmalt luua konseptsioon mudel, seerel teha detailsem design autoget Civil Bondet arkvõras ja tuua see tagasi intro võiks 360. selleks, et luua siin esmaseid visualiseeringuid. Selles mudelis oleme veidi enda lahendust ka edas arendanud, ehk siis lisanud visuaalseid komponente. See aludas sõidukid, rohealad, seda võimalust pakub siis intro võiks 360. Nüüd esimese asja Kui meie projekt hakkab juba ilmet võtma, siis me soovime seda infot ka edastada näiteks erinevatele osapootele, seal hulgas võib olla ka telliale, aga ka avalikusele, mis tõttu meil on väga lihtne viis leida sobiv vaatenurg ja seejärel kasutades töövahendid Create Snapshot, mis on leitav siis nõpu Create and Conduct Presentation alt, seejärel Create Snapshot, saamas halvestada enda mudelist pilte soovitud resolutsiooniga ja mõistan siis ka soovitud asukohta. Neid pilte on võimalik siis esitlusel kasutada. Ma loomulikult me saame esitlusel ka seda sama mudeli reaalajas näidab andespilline nimetuse ja seejärel kõikides nõpu Save. Selliselt on võimalik väga erinevaid vaatenurkusid pilti tänas halvestada, et on anda esmamuljeid võimalikust projektlahendusest. Save ja siin see. Neid pilte on võimalik siis hiljem järel vaadata. Või teha neist ka lihtne slide show. Sul on võimalik Infrawaks 360. luua ka animatsioone. Ma keskendun taas põhi alleele. Ja esimese asjana, enne kui ma hakkan animatsiooni looma, ma soovin ära muuta sõidudel stiili. Täpsemalt ma soovin eemaldada need puuelementid. Selleks ma redigeerin stiili, kus siis see puuelement eksisteerib. Tegelikult noon küll olemas olevast stiilist koopi ja eemaldun seejärel selle puuelement. Valida siin, seejärel Create Conception ja nüüd Style Palette. Leian üles see rõud paani ja peaksin nägema nüüd kuuleva kus same hardwood sõidude stiili, see, mis siis on hetkel kasutusel. Valin selle ning klikin seejärel nubul Duplicates ja Selected Style. Annan sellele ka nimetuse, näiteks kuuleva Without Same Hardwood. Seejärel valin stiili ja redigeerin selle. Leian Decorations valiku, klikin nubul, valin Medium Pocket Medium One, valin puuelementi ja lihtsalt eemaldan selle Close. Minu eelvaade akna allusas ka muutub klikin OK, et sulgeda tealu. Ja nüüd lihtsalt tirin selle redigeeritud sõidude stiili enda olemas oleva sõidude peale. Peale värskendamist on ka siin siis see puuelement nüüd terve sulatuses kadunud. Lihtsam viis Infrawaks 360. videot luua on läbi Storyboard töövahendi. Leian selle Create and Conduct Presentations ning Storyboard Create. Teen paremas sektsiooni Storyboard Name, parema klikki ja valin Add New Storyboard. Annan seejärel selle nimetuse näiteks Site Parkway. Esimese anima Animatsiooni eesmärk on meil näidata, kuidas näeb välja selle sõiduteel sõitmine ja saan seda teha väga lihtsalt ja kiirelt, kui valin animatsiooni loomise sätena Create from Design Road. Teen seejärel klikki Designitud sõiduteel, Offset väärtused jäävad nulliks, klikin Create. Paari sekundiga on meil animatsioon automaatselt loodud. Mul on võimalik redigeerida aega, mille jooksul siis seda sõiduteed läbitakse. Aega samalt kiiremalt panen näiteks hetkel üks minu. Ja seejärel mul on võimalik juba klikida ka Play nubul, et jälgida, milline näeb siis välja animatsioon liikudes sellel uuel sõidudel. Veelkord see animatsioon loodi vaid paari klikiga. Seda animatsiooni saab kasutada näiteks erinevatel esitlustel. Aga seda animatsiooni on võimalik salvestada ka avi failina, et see videopilt oleks siis esitluse käigus ka mõnevõra sujuvam. See animatsioon võib näidata siis nii ristmike kui ka eeldatavad liiklust. Nüüd teise animatsiooni tüübina me vaatame, kuidas on võimalik kiirelt luua animatsioon erinevate põhikaadrite vahel, ehk siis läbi kaamera liikumise. Loon taas uue animatsiooni, Add New Storyboard ja nimetuse näiteks Camera. Mul on seerel võimalik valida Add Camera Path Animation ning seerel hakata valima välja erinevaid vaatenurkesid, mida soovin animatsiooni lisada. Klikides plussmärgil ja valida selle uue vaatenurga taas plussmärgil. Seda laadi animatsiooni tegemine on jällegi väga kiire ja annab hea ülevaate loodud disainist. Mul on seejärel võimalik muuta ka üldist animatsiooni pikkus, näiteks panen hetkel 20 sekundi ja võin klikida kohe ka play nubul, et näha loodud animatsiooni taas jällegi paari kiire klikkina tehtuna. Ka selle video võin salvestada üsna kiirelt avi failiks, mida on võimalik ka siis teistega jagada. 